Ovo je moja životna priča. Dobar dan, dragi gledalci, gledate vesti. Od kako je Bumasoft objavio rat gospodu Bogu, Isus Hrist je odgodio svoj ponovni dolazak na zemlju. Zato što ne sme mene da pogleda u lice. Predstavnici verskih organizacija su poručili jednoglasnu poruku izabranici srca moh koja glasi Vrati se nazad u Bumasoft, želimo svog mesiju. Bumasoft se ne može ljutiti na sebe jer je dao sve od sebe, ne može se ljutiti na tebe jer tebe volim, znači nastavljam rat protiv Boga. On nas je prvobitno bio i spojio zajedno. U ovom videu u Bulmasoftu nije cilj da vam pokaže koliko sam debeo, ne, to mi nije cilj. Nego ću vam pokazati tri, nažalost, istinita, ilustrativna primjera iz moje neposredne sredine. I oni su imali srećan život nakon toga. Pogledajmo ova tri, nažalost, istinita, ilustrativna primjera, a onda ću preći na stvar. Primjer broj 1. Jao, Željko, dušo, dobro dašao kući. Evo, mama ti je skuvala suficu koju najviše voliš. Željko, dušo moja, u ovoj kući nema mesta za tebe. Odoh, mama. Odoh da spavam u napuštenim kućama, da sviram gitaru i da se drogiram. Primjer broj dva. Sine Marko, možeš li svojoj mami dodati tu heklajuću iglu sa stola? A jebem ti ja, mater tvoj. Ja, zašto, sine Marko, moju mamu? Ma ne znam ni da li sam je živu zahranila, ne znam ništa o njoj. Hm! Joj, joj, djede mi razbi nos, joj. Mi smo iz Centra za socijalni rad, predlažemo da vašeg sina kategorišemo, jer je i onako čuskija u školi. Ne, dok je mojih deset prstiju, ja to nikad neću dozvoliti. Pauza ovde. Milena, Markova mama, dok joj je krv išla iz nosa, jer joj je dete razbilo nos, je doslovce odbila Centar za socijalni rad da kategoriše njeno dete, Marka, a Zemina. Šahidina majka je obe ručke to prihvatila samo zato što je Šahidi škripila matematika u školu. Ja to nikad neću dozvoliti! Ako vi kažete... Mama, gladan sam! I primjer broj tri. Mama, ja se sinoć karala sa bubnjarom, a imam samo 15 godina. Je li imaš nešto protiv? A neka si, kćeri, konačno da nađeš nekoga... Da se skineš s moje grbače. Oh, hvala ti, mama! E sada da pređem na stvar. Bulmasoft je YouTube kanal kao i brand koji ima cilj da pruži srećan, bezbedan i bezbrižan život izabranici mog srca. Da, ona me je napustila. Nažalost, ona sada živi sa svojim roditeljima i nema najosnovnija ljudska prava da izađe iz kuće. Mislim, bukvalno, nema pravo nikad da izađe iz kuće. Toliko za ovaj video, trenutno nemam snage da idem dalje, ali obećavam da ću nastaviti. Hej, hej, ne idi nigdje. Bulmasov se odmah vraća nakon reklamne poruke naših sponzora. Ako vaša kuća ima sreću da je non-stop udare u gromovi, onda razmislite o ideji da investirate u potpuno nov proizvod na našem tržištu Bulmasovtov brojač udara gromova. Zamislite situaciju da dolazite svoje kući posle napornog dana na poslu i vidite da je sve oko vas jednostavno ugljenisano. E pa, pomoću Bulmasovtovog patentiranog brojača udara gromova imat ćete u toj situaciji tačan uvid koliko gromova je pogodilo vašu kuću dok ste vi bili na poslu.
Bulmasovtov patentirani brojač udara gromova. Uh, sranja. Jel možemo zapravo naći neko ispravno igralište pa da započnemo sa ovim videom? Nju nećete naći na igralištu ispred zgrade, niti u kafiću preko puta. Njoj nije dozvoljeno da ide na pijacu po namirnice, niti čak da prosipa smeće u kontejneru ispred kuće. Taman posla da izađe u park da se igra sa svojim vršnjacima i njen život je takav još od pamti veka. Kad je bila prvi razred srednje škole, ona je jadna gledala na guglovim mapama na svom telefonu gde je koja nova prodavnica otvorena čisto da ne ispadne glupa u razgovoru sa školskim drugaricama i da ima ikakvu predstavu šta se dešava u njenom rodnom gradu. Ovo je sve zbog neizmjerne majčine ljubavi koja uvijek zna šta je najbolje za njenu punoletnu kćeru. Molim vas da shvatite da njena majka nju toliko voli da kad se legalno i po zakonu preselila u Bulmasoft i postala ovlašteni suvlasnik dela Bulmasoftove nekretnine, da ona soba je zakonski njena. Njena majka je iz čiste ljubavi prema svoje čerke otišla u sup i izjavila da je njena čerka luda i da traži starateljstvo nad šahidom jer, citiram, njena majka najbolje misli za svoju čerku punoletnu kćerku. Bilo šta u prekomernim količinama na kraju postaje štetno, bez obzira da li je u pitanju voda, vino, pivo ili beskrajna majčinska ljubav, ako je u prekomernim količinama, onda počinje da guši, da uništava, sam život uništava njena rođena majka, a da toga uopšte nije svesna. Ko će njenoj majci objasniti da Šahida ima zakonsko pravo da punoletna živi s kim hoće i da također ima zakonsko pravo da živi u Bulmasoftu jer je na nju napisano vlasništvo one sobe u kojoj je rađen video neugodnost od njenog oca. Ona i ja smo zajedno pokušali da to objasnimo njenim roditeljima i kao rezultat toga njen otac nam je došao na vrata sa toljagom da ubije Šahidu i zbog neprekidnog pritiska na svoju kćerku, zato je ona otišla iz zvornika čak u Beograd. Prekomerna majčinska ljubav. Ljubav koja ne poznaje granice. Isto kao što Putin voli Ukrajinu, toliko je voli da je čak i bombarduje samo da postane njegova. Za posledicu ima da Šahida Hrnjić, punoletna, bukvalno ne može da izađe iz kuće, Ako želi da se šminka, to može da radi samo pred mamom i maminim ogledalom. Ako želi da ima svoje društvo, može da ima samo baku i nikog drugog. Sve drugo je bolesno, kako kaže njena mama. A mama treba uvijek da se sluša. Molim vas da vi, da vi, dragi gledalci, objasnite Šahidi da je Šahida jednostavno luda zbog želje da ode od takve majke, majke koja nju posesivno voli do apsolutno absurdnih granica. Šale, jedino te ja iskreno volim, ali nemam pravnog okvira. Ti si otišla od mene i sad ćeš morati sama. Sve ćeš morati sama. Ali te molim da se vratiš nazad u Bulmasov. Please subscribe.